ஹாய் நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைசன் ஸ்பியர் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது அதாவது டைசன் ஸ்பியர் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய எனர்ஜி சோர்ஸ் அதாவது இப்போ நம்ம சோலார் பவரில் யூஸ் பண்ணுறோம்ல ஸோ அதே அதுக்கு சிமிலராகவே ஒரு எனர்ஜி சோர்ஸ் இருக்குது அதாவது இதை விட ஒரு சோலார் பவர் அப்படின்னா ஒரு ஒன் பர்சன்ட் கொடுக்கும் அப்படின்னா ஒரு டைசன் ஸ்பியர் அப்படிங்கிறது தௌசண்ட் பவர் கொடுக்கும் அதாவது தௌசண்ட் பர்சன்டேஜ் பவர் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டைசன் ஸ்பியர் அப்படிங்கிறது சோலார்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய பவர் அதாவது நம்ம சூரியன்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய பவரை யூஸ் பண்ணி தான் மற்றதுக்கெல்லாம் செயல்படுறதுக்கான பவரை கொடுக்கும் டைசன் ஸ்பியர் அப்படிங்கிறது நம்ம சோலார் பவர் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியே ஸோ அந்த டைசன் ஸ்பியர் ஒரு மிகப்பெரிய மெகா ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சூரியனை சுற்றியுமே நம்ம டைசன் ஸ்பியரை கிரியேட் பண்ணோம்னா மட்டும்தான் நம்மளால் அதுக்கு தேவையான எனர்ஜி எடுக்க முடியும் அதாவது இப்போ மனுஷங்களை அடுத்தடுத்த பிளானட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாங்களே அதாவது டைப் டூ சிவிலைசேஷனை மாறணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதாவது அப்படின்னா அடுத்தடுத்த பிளானட்க்கு போய் சுற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு டைசன் ஸ்பியர் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய எனர்ஜி சோர்ஸ் தேவை அதாவது டைசன் ஸ்பியர் மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய எனர்ஜி சோ சோர்ஸ் தேவை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக நம்ம டைசன் ஸ்பியர் யூஸ் பண்ணிக்கலாமே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அந்த டைசன் ஸ்பியர் பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் எப்படி நம்ம டைசன் ஸ்பியர் அப்படிங்கிறத கிரியேட் பண்ணுறது அண்ட் டைசன் ஸ்பியர் ஒரு <laughs> So, மனுஷங்க எங்கிருந்து எனர்ஜி எடுத்துருக்காங்க ஸோ எனர்ஜி எனர்ஜி எல்லாருமே சொல்கிறாங்க எனர்ஜி அப்படின்னு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷங்களுக்கு ஒரு ஒரு பவர் தேவை ஒரு பவர் கன்சூம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷயம் தேவை அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது பேர் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்ம பைக் ஓடுதுங்களா ஸோ பைக் எப்படி ஓடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபியூல் போகிறோம் அந்த ஃபியூல் ஒரு எனர்ஜி ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய எனர்ஜி நமக்கு தேவை அதாவது இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குல்ல எலக்ட்ரிசிட்டி எடுக்க ஒரு எனர்ஜி தேவை அதுக்கும் ஒரு சில விஷயங்கள் நடந்துட்டு அதாவது ஒரு நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டோ இல்லை அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷனோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் பவர் எடுக்கிறனால தான் நம்ம இப்போ எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இது தேவை அதாவது மனுஷங்க ஆரம்ப காலத்தில் உட்டை மட்டுமே அதாவது மரங்களை மட்டுமே எனர்ஜிக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் காலகட்டங்கள் மாற 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 இப்போ நம்ம எங்கே வந்திக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அனுபவத்திலேருந்து நம்மளால் அங்கே பவர் எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற வரைக்கும் வந்து நிற்கிறோம் ஸோ நியூக்ளியஸை கூட பிளக்கிருந்து அதுலேருந்து பவர் எடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது கூட வந்துட்டு நம்ம ஸோ இது வரைக்கும் வந்துட்டோம் அதாவது டைப் ஒன் சிவிலைசேஷன் இருக்கு நம்ம ஸோ டைப் ஒன் சிவிலைசேஷனாக மனுஷங்க இந்த உலகத்துக்குள்ளேயே நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ் ஏற்படுத்திட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இது வரைக்கும் வந்துட்டோம் அதாவது நியூக்ளியர் பவர் பிளான் வரைக்கும் வந்துட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி இதுலேருந்து பவர் எடுத்துகிட்டு இருந்தால் மனுஷங்களுக்கு பத்தாது அதாவது ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் வர வர மனுஷங்களுக்கு இந்த பவர் பத்தாது என எல்லாமே பெருகிட்டு போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அண்ட் மனுஷங்க இப்போ இப்பவே நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மார்ஸுக்கு போகலாம் அப்படின்னு பாக்குறோம் நிலவுக்கு போகலாம் அப்படின்னு பாக்குறோம் அண்ட் சூரியனை சுத்தி என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறோம் ஸோ அதுக்கெல்லாம் இந்த ஃபியூச்சர்ல போக போக நமக்கு இந்த பூமியில் இருக்கிற பவர் பத்தாது அப்படின்னு மனுஷங்களுக்கு தெரியுது ஸோ அது எப்போ தெரியுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் இருக்குல்ல நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் காலகட்டங்களில் நிறைய பேர் நாள் ஒரு விஷயம் சொல்லப்படுது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பவர் நம்மளுக்கு பத்தாது பா நீங்க புதுசாக ஒரு பவர் சோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த பவர் சோர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சூரியன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ சூரியன்ல எனர்மாசான எனர்ஜி இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா வைங்களா ஒரு ஒரு எடுத்துக்காட்டு சொல்லணும்னா சூரியன்ல இருந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எனர்ஜி அதாவது சூரியன் ஃபுல்லாக வெளியாகிற ரேடியேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கல லைட் ரேடியேஷன் எல்லாத்தையுமே ஒரே ஒரு செகண்ட் அதாவது ஒரு செகண்ட் விட ஒரு மைக்ரோ செகண்டுக்கு நம்ம வந்து பூமியை நோக்கி ஃபோக்கஸ் பண்ணி விட்டோம்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பூமி மொத்தமாக சாம்பலாயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர் சோர்ஸ் இருக்குது சூரியனில் ஸோ அந்த பவர் சோர்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு நைன்டீன் தேர்ட்டி செவன் காலகட்டங்களில் நிறைய ஒரு ஒரு ஆர்டிகல்ஸ் வெளியே வரதாகட்டும் ஒரு ஃபிக்ஷன் ரைட்டிங்லாம் வெளியே வரதாகட்டும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் வெளியே வந்துட்டே இருக்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை பார்த்து இன்ஸ்பைர் ஆன ஒருத்தர் யார் ஒருத்தர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைஸ் ஃப்ரீமேன் டைசன் அப்படிங்கிற ஒரு ஸோ ஃப்ரீமேன் டைசன் அப்படிங்கிற ஒரு பேர் தான் இது வச்சிருக்காங்க டைசன் ஸ்பியர் அப்படிங்கிறது ஸோ ஃப்ரீமேன் டைசன் அப்படிங்கிறவர் ஒரு மிக ரொம்பவே இன்ஸ்பைர் ஆகிறாரு இன்ஸ்பைர் ஆகி கொஞ்சம் விஷயங்கள்லாம் கண்டுபிடிக்காரு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நம்ம டைசன் ஸ்பியர் அப்படிங்க ஒன்று மேக் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த
அந்த எனர்ஜி இருக்குல்ல எனர்ஜி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் ஸோ டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் அப்படிங்கிறது வேறு ஸோ எனர்ஜி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அதாவது ஒயர்லெஸ்ஸாக எனர்ஜி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம இதை டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறது இதுதான் முதல் விஷயம் அவர் சொல்கிறது டைஸ் அண்ட் ஸ்வாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம கிரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளால் எனர்ஜி எடுக்க முடியும் சூரியன் வந்து அப்படின்னு சொல்கிறார் இது எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சூரியன் இப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன் சூரியனை சுற்றி இப்போது சூரியனை சுற்றி முழுசாமே நம்மளால் கிரியேட் பண்ண முடியும் அதனால் நம்ம ஒரு ஆர்பிட்டில் வைக்கிறோம் ஒரு ஆர்பிட்டில் வச்சு அதை சுற்ற வைக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி ஒன்று வயசு சுற்ற வச்சா பார்த்தா அதே மாதிரி பல விஷயங்கள் சுற்ற வைக்கணும் அதே மாதிரி பல சேட்டலைட் சுற்ற வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணோம்னா நம்மளால் சூரியன் வந்து எனர்ஜி எடுக்க முடியும் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறார் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைஸ் அண்ட் பபுள் அப்படிங்கிறது வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ டைசன் பபுள் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய பபுள் நான் இப்போ இந்த சேட்டலைட் சொன்னால் அந்த சேட்டலைட் மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய பபுள் அந்த பபுள் குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பபுள் குள்ள இருக்குன்னா சோலார் சோலார் பேனல்ஸ் இருக்குல்ல சோலார் பேனல்ஸ்க்கும் சிமிலரான ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அதை என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா சூரியனில் இருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணி அதுவும் ஒயர்லெஸ்ஸாக எங்கே பூமிக்கு ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூமிக்கோ இல்லை நீ வேற ஏதாவது பிளானட்ல வச்சு இதுக்கான ஒர்க் பண்ணினா அதாவது மெர்குரியில் வச்சு நம்ம இதுக்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானும் போயிட்டு இருக்கு ஸோ அது மாதிரி மெர்குரிக்கும் நம்ம இதை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கலாம் அதே சமயம் பூமிக்கும் நம்ம இதை ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா 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 அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் இருக்கிற ரேடியஸ்க்கு நம்ம ஒரு இது செய்யணும் அதாவது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்பியர் செய்யணும் அந்த ரேடியஸ்க்கு ஒரு ஸ்பியர் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிற அதான் டைசன் பபுள் அப்படிங்கிறது ஸோ சாரி சாரி டைசன் செல் அப்படிங்கிறது அடுத்த விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டைசன் நெட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டைசன் நெட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு நெட் மாதிரி கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ நம்ம வலையெல்லாம் இது பண்ணோம்ல ஸோ ஒரு ஃபுட்பால் கோட்டில் இருக்கணும் அந்த நெட் ஆகட்டும் இல்லை வாலிபால் அந்த மாதிரி நெட்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சிமிலான விஷயம் அந்த நெட்டில் எந்த மெட்டீரியலாக செஞ்சுருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக எனர்ஜி அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய மெட்டீரியலாம் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நெட் செஞ்சு நம்ம சூரியனை சுற்றி போடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இது கொஞ்சம் கேட்க கிரேசியாக தான் இருக்கும் இருந்தாலுமே ஃபியூச்சரில் இதெல்லாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நடக்க முடியாது அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது ஏன்னா எல்லாமே நம்ம முடியாது முடியாதுன்னு
இந்த ஒயர்லெஸ் அப்படிங்கிற நான் முன்னாடி சொல்லிட்டேன்ல ஸோ அங்கேருந்து எப்படி ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதெல்லாம் ஒயர்லெஸ் மூலிமா ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு டைசன் அப்படிங்கிறவர் ஸோ அடுத்த ப்ராப்ளமாக என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்டீரியல் ஸோ மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது நீ சேட்டலைட் மேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சூரியனை சுற்றி ஒரு அனுப்புறக்கு ஒரு சேட்டலைட் மேக் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அதான் சேட்டலைட்டுக்கு நீ என்னடா பண்ணுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ சேட்டலைட் சேட்டலைட் மேக் பண்ண எவ்வளோ மெட்டீரியல் தேவைப்படும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம சேட்டலைட் மேக் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணியே நம்ம சேட்டலைட் மேக் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு தேர்ட்டி குண்ட்ரிலியன் அப்படின்னு குண்ட்ரிலியன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க குண்ட்ரில் அப்படின்னா இப்போ டன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த மாதிரி குண்ட்ரிலியன் அப்படிங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய நம்பர் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பத்து ஜீரோ இருபது ஜீரோ முப்பது ஜீரோ அந்த மாதிரி சேர்த்தி போடுறோம் குண்ட்ரிலியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ முப்பது குண்ட்ரிலியன் தேவைப்படும் இந்த நம்ம இப்போ நம்ம சேட்டலைட் மேக் பண்ணுற மாதிரி மேக் பண்ணாலே அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுவிட லைட்டானியஸ் ஒரு சேட்டலைட் மேக் பண்ண ஏன் அப்போ உங்களுக்கு பத்து குண்ட்ரிலியன் அளவுக்கு ஒரு இது தேவைப்படும் அதாவது மெட்டீரியல் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ அப்படி நீங்க பத்து குண்ட்ரிலியன் அளவுக்கு பண்ணீங்கன்னா பூமியில பாதி நீ அழிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது பாதி பூமியை கட் பண்ணி தான் நம்ம சேட்டலைட் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு மெட்டீரியல் தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் என்ன கொடுக்கப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸால் இவங்க வந்து நாங்கள் நம்ம மெர்க்குரிக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ மெர்க்குரிக்கு போயிட்டோம்னா மெர்க்குரியை நம்ம அழிச்சு அதாவது மெர்க்குரியை மொத்தம் அழிச்சு நம்ம மெர்க்குரி வந்து ரிச்சான மெட்டல் மெட்டல்ஸாக ரொம்ப ரிச்சான ஒரு கிரகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெர்க்குரி அப்படிங்கிறது அண்ட் சூரியனுக்கு இது ரொம்பவே கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம மெர்க்குரிக்கு போயிட்டோம்னா ஒரு நம்ம டைப் டூ சிவிலை செய்தாலும் கண்டிப்பாக இன்டர் பிளானட்ரி மூமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்கும் அதாவது பிளானட்டு பிளானட்டுக்கு மனுஷங்க ஜாலியாக போயிட்டு வந்திருப்பாங்க இப்போ நம்ம ஃப்ளைட் ஏரியா இறங்குறோம்ல ஒரு வேறு வேறு ஒரு நாட்டில் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ராக்கெட் ஏறினோம்னா நம்ம டேரக்டாக போய் இங்கே இறங்கிடுவோம் அதாவது வேறு ஒரு பிளானட்ல இறங்கிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம எல்லாமே அங்கே கொண்டு போய் வைக்கணும் அதாவது நமக்கு தேவைப்படுற விஷயங்களை மட்டுமே நம்ம அங்கே கொண்டு போய் வச்சுட்டு மனுஷங்களால் அங்கே கொண்டு போய் வைக்கணும் அண்ட் மிஷின்ஸ் எல்லாம் அங்கே கொண்டு போய் வைக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்டேஷன் ஒரு மிகப்பெரிய இண்டஸ்ட்ரி உருவாக்கணும் ஸ்பேஸுக்கு மட்டுமேயான ஒரு இண்டஸ்ட்ரி உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மெர்க்குரியில் ஸோ மெர்க்குரியில் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி உருவாக்குனால அங்கே நம்மளால் எனர்ஜி ஈஸியாக எடுத்துக்க முடியும் அங்கேருந்து மெர்க்குரியிலேருந்து மறுபடியும் நம்ம பூமிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஏதோ சின்ன இங்கேருந்து பக்கத்துலேருந்து ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ண மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் ஃபியூச்சரில் இதெல்லாம் நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமாக தான் இருக்குது ஸோ அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டைம் வந்து எவ்வளோ நாள் ஆகும் இதுக்கு அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு டைம் எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க பார்த்தீங்கன்னா பத்தே பத்து வருஷத்தில் முடிச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இங்கிருந்து பூமியிலேருந்து நம்ம அடுத்த டைப் டூ சிவிலைசேஷன் நோக்கி போகிறதுக்கு மட்டும்தான் டைம் ஆகுமே தவிர நீ டைப் டூ சிவிலைசேஷன் அட அட்டைன் பண்ணிட்டு அப்படின்னா இதெல்லாம் பத்து வருஷத்துலேயே நடந்து முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பத்து வருஷம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா பூமியிலேருந்து நம்ம மெர்க்குரிக்கு அதை கொண்டு போய் வைக்கணும்ல மெர்க்குரி கொண்டு போய் வைக்கிற டைம் தான் அதிகமே தவிர நீ மெர்க்குரி வரைக்கும் போயிட்டு அப்படின்னா அங்கிருந்து உன்னால் ஈஸியாக எல்லாத்தையும் செஞ்சிட முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது செந்தில் வந்து ஒரு படத்தில் சொல்லுவாரு இந்த மலையெல்லாம் தூக்கி நீங்கள் தோல் வைங்க அதுக்கு போயிட்டு <laughs> இதுக்காக தான் இந்த வீடியோ அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது ரொம்ப ஸ்பேஸ் விஷயத்தில் அந்த இந்த மாதிரி புது புது இன்வென்ஷன் விஷயத்தில் தான் ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜி விஷயத்திலாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்களா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் அவங்களும் இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அண்ட் இதை பற்றி தமிழில் நிறைய வீடியோஸ் வரல ஒரு சில வீடியோஸ் இருக்குது அதை கூட நீங்கள் வேணா ரெஃபரன்ஸ்க்கு பார்த்துக்கலாம் அண்ட் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தே